Willkommen zu meinem zweiten Videotutorial. Heute nehmen wir uns das Thema lasergelenkte Bomben vor. Einmal mit der Funktion Autolase und einmal mit dem manuellen Abfeuern des Lasers. Dazu müssen wir vom Takeoff einige Einstellungen machen in unserem Profil. Das erspart uns später die Hektik. Wir schauen auf unser linkes MFCD und wählen den Store Manager aus. Die SMS nennt er sich. Hier oben haben wir die Profilseite der Waffen. Anschließend wählen wir die GBU 12 aus und schauen uns das Profil an. Für den äh, manuellen Abwurf wählen wir den Abwurfmodus CCRP, das bedeutet wir können im Levelflug die Bombe abwerfen. Schauen nochmal in die Settings rein und speichern das Profil. Und für den Abwurf mit dem automatischen Abfeuern des Lasers werden wir uns ein neues Profil anlegen. Gehen wieder auf View Profile. Geben jetzt den Namen für das neue Profil ein. Nennen wir einfach mal Second. Das heißt eine 2. Ein N. Und ein D. So, jetzt klicken wir auf New, haben jetzt quasi ein zweites Profil angelegt. CCRP bleibt unser Abwurfmodus, wir gehen in die Settings rein, schalten den Autolays auf On und geben in unser UFC eine 8 ein, wählen anschließend die Lace Time, das bedeutet 8 Sekunden vor dem geplanten Einschlag wird der Laser automatisch abgefeuert. Zwischen 8 und 12 Sekunden sind so die optimalen Zeiten, je nachdem, äh, wie lange die Bombe unterwegs ist. So, das Ganze abspeichern. Und wir sehen jetzt, dass wir zwei Profile haben für die GBU-12. Einmal das Profil GBU-12, das ist unser Profil für das manuelle Abfeuern des Lasers. Und einmal das zweite Profil mit dem automatischen Abfeuern des Lasers. So, jetzt starten wir und alles weitere machen wir dann im In-Flight. Wir sind auf 12.000 Fuß angekommen, fliegen jetzt in Richtung unseres Initial Points und werden jetzt als erstes den Fernsehen durchführen. Das bedeutet den Laser auf Arm, den Master auf Arm. Unsere Gegenmaßnahmen stellen wir auf Auto. Und Lights Off. Während des Steigfluges haben wir unseren Targeting Port hochgefahren. Der steht jetzt auf Standby. Wir wählen den äh, Air to Ground Modus aus. Gehen in die äh, Control Page und hier haben wir eine wichtige Funktion. Nennt sich Latch. Latch Off bedeutet, dass der Laser nur so lange abgefeuert wird, wie solange wie man den äh, Nose Wheel Steering Button gedrückt hält, ändern wir das in Latch On. Bedeutet, dass wir drücken den Nose Wheel Steering Button einmal und der Laser wird ab da kontinuierlich abgefeuert, bis wir den äh, Nose Wheel Steering Button nochmals drücken. Sehr praktisch diese Funktion. Wir speichern das Ganze. Unser HUD ist derzeit Sensor of Interest, zerkennen an dem kleinen Sternchen. Wir wechseln in den CCRP Mode, in dem wir unsere Bomben abwerfen. Und jetzt können wir mit dem äh, Data Management Switch Left or Right durch die Profile schalten und wählen als erstes unser Profil für das Abfeuern des manuellen Lasers. Gleichzeitig sind alle vier Bomben ausgewählt. Das ist das Praktische, wenn man mit Profilen arbeitet. 
Wir wählen außerdem unseren zweiten Wegpunkt, das ist dann die Range als Wegpunkt aus. Dieser ist automatisch der Sensor Point of Interest. Jetzt machen wir unseren Targeting Point zum Sensor of Interest und richten diesen auf den SPI aus. Da ist unsere Range. Wir wechseln die Ansicht und da haben wir unsere Range. Vier Targets stehen darauf, einfache Panzer. Wir zoomen ein wenig rein und nehmen uns dieses Ziel davor. Wir wechseln in den Area Track Mode und machen das Target zum SPI und werden unsere Sensoren darauf ausrichten. Wir schalten den Autopiloten aus. Hawk 1 ist in, hot. Wir werden gleich eine ablaufende Zeit sehen. Diese wird dann an unsere Bombenfalllinie herablaufen und wenn diese den 5 mm Kreis erreicht, das ist dieser da, dann werden wir unseren Release-Button so lange gedrückt halten, bis die Bombe abgeworfen wird. Hawk 1, Bomb Scan. Wir schalten den Autopiloten ein, um uns näher mit dem Targeting Pod zu beschäftigen. Sind ein wenig neben dem Ziel, soll da aber kein Problem sein. Richten ihn einfach nochmal aus. Und feuern den Laser ab. Mit dem Nosewistering Button, jetzt erkennen wir das blinkende L. Bedeutet, dass unser Laser abgefeuert wird. And Splash One, Laser Off. Und wir suchen uns auch schon gleich das nächste Ziel für den nächsten Anflug. Nehmen wir das da. Wir haben uns jetzt ein wenig von der Range entfernt. Drehen jetzt wieder auf das Ziel ein für den nächsten Abwurf. Mit dem HUD als Sensor of Interest wählen wir nun das zweite Profil für die GPU-12 aus. Okay, Wings Level. Wir machen unseren Targeting Pod zum SOI. Schauen uns das Ziel nochmal an. Machen das Ziel zum SPI und richten unsere Sensoren darauf aus. Da scheint unsere Zeit. Beim Scan. Wir drehen raus. Das ist unsere GBU 12. Und wir werden sehen, bei 8 Sekunden wird der Laser automatisch anfangen das Ziel zu beleuchten. Und da haben wir das blinkende L. Auf 
Mach One Splash Observed. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein wenig weiterhelfen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.